este, bienvenidos a este, a este local y gracias a Iguá por recibirnos. Creo que hoy es un hito importante tanto para Antel como para Iguá. Así que este, yo recién recordaba, porque soy de un pueblo vecino, así que conozco a Iguá desde hace muchísimo tiempo. Pasaba en la onda y la primer parada era aquí en Iguá. Así que paramos 10 minutos. Es, una, es, es un comentario que todavía retumba en mi cabeza y bajábamos a tomar un rico cortado y una media luna para neutralizar la nostalgia o de dejar el pago y ir a la capital. Así que, pero sigo viniendo, ahora ya no hay onda, pero sigo viniendo porque mis hijos, uno de mis hijos sigue viviendo en Lascano, así que siempre me gustó este lugar. Es un lugar lindo, con sus fachadas coloridas, así que gracias a igual. Primero quiero comentarles que, bueno, hemos tenido un octubre muy intenso porque vamos coronando actividades que nos hemos planteado a lo largo de este año. Eh, primero, lanzamos el call center con lenguaje de señas que junto con el Mides, el Ministerio del Interior, el BPS y UTE, gracias y perdón por la molestia, este, eh, estamos dando este servicio tan importante para la comunidad de sordos y está en funcionamiento ya desde hace unos días. Después, ayer habilitamos nuestro lugar físico del Antel Open Digital Lab en el marco del LATU, en el Parque Tecnológico, un espacio donde la innovación tiene su lugar para que distintos profesionales, empresas, pequeñas, grandes, usen la tecnología y practiquen desde la innovación con inteligencia artificial y todas las nuevas tecnologías a buscar soluciones para la economía real. Así que ayer también lanzamos en ese ámbito del AODL, como le llamamos en Antel, usamos muchas siglas, así que el Antel Open Digital Lab, numerosos proyectos con eh, Google, con Microsoft, con AWS, con ANCAP, un proyecto de movilidad. Entonces tenemos muchas nuevas ideas que ojalá se transformen en soluciones para la gente, en beneficios para la gente. También tenemos desde ayer una nueva oferta para servicios fijos en una alianza comercial con DirecTV, donde Antel va a poder incorporar más contenido a sus servicios de muy buena calidad de fibra con el Digo propuesto o provisto por, por DirecTV. Y hoy aquí estamos habilitando el sitio 500 de 5G. Una tecnología que permite, recién comentábamos afuera, mayor velocidad y menor latencia. No solo para el desarrollo del país productivo, de la industria, sino también para el entretenimiento. Imagínense que de acá de Aiguá podríamos tener un, un campeón mundial de gaming, porque ya puede jugar con cualquier otro jugador del mundo como si estuvieran en el mismo lugar porque la latencia es eso, es la menor demora entre el mensaje que va del emisor al receptor. Así que tecnología, innovación, 5G, entretenimiento, todo al servicio de la gente. Ayer ratificaban que contamos con la mejor velocidad del de Latinoamérica, y estamos entre los top 20 del mundo en velocidad. Así que es un orgullo para nosotros poder ofrecer a los clientes esas calidades de servicio. En, en Maldonado, y en el año 2024, invertimos 8 millones de dólares. Pero en el periodo ya llevamos más de 40 desde el año 2020, en, tanto en, en fibra como en en tecnología celular. En fibra también, servicios de fibra, el 100% del departamento está con fibra, así que ya sustituimos todos los servicios de cobre. Son servicios de buena tecnología, de excelente tecnología, y que acompañados con 
mayor contenido y entretenimiento, esperamos que sean soluciones atractivas para los clientes. Eh, habilitar el 500G en Aiguá es importante para Antel, para Aiguá y en lo personal para mí por la cercanía de mi pueblo. Así que quiero agradecer a los clientes por la preferencia en todo el país y también el reconocimiento y las felicitaciones a los técnicos de Antel que ante un desafío tan grande que les pusimos de llegar a los 500 sitios en este 2024, lo estamos celebrando hoy aquí para beneficio de la gente, de los clientes y de todos nosotros. Así que muchísimas gracias y muchas gracias por habernos acompañado.